Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita teruskan dengan perbincangan ah, perbincangan uh, financial result untuk uh, bukan 10 ni, 20 ingat. Untuk 20 hari bulan 11 ah. Eh? Untuk 20 hari bulan 11 ah uh, ini di bahagian pertama ada dua bahagian panjang cerita dia. Ada lebih lebih daripada 30 uh, company yang mengumumkan keputusan pada 20 hari bulan ni. Uh, we continue with this uh, discussion of financial result of, that was announced on the 20th of November. This is part 1 or part 2. There are around 30 companies that announced the result. First we look at the this company first. There are 33 companies that announced the result, um, and three of these, uh, this one, two, three, announced it um, during the midday, yeah, at uh, after 12:30 on Friday. Ada 33 company yang yang mengumumkan keputusan dan tiga daripadanya yang tiga ni uh, mengumumkan masa rehat ya yeah, pukul 12:30. Aurora ni kita kita tak ada lah. dia lip company eh. tak ada tak ada tak ada volume pun LEAP company ya eh. dia dia nak cari duit ya okey uh, kita kita tengok rubber rack ya eh. rubber rack is, uh, adalah uh, satu daripada rubber glove punya company um, hasil dia 109 juta keuntungan 39 juta uh, earning per share uh, 14.88 baik ya eh, baik sekali ya eh. tapi ini rubber glove eh. rubber glove uh, untuk uh, penggal ini semuanya baik tapi PE dia tinggi sikit 22.55 eh. uh, bandingkan dengan suku tahun lepas dan uh, kuat uh, year on year quarter on quarter memanglah meningkat meningkat banyak ah. Uh, saya rasa dia kerana perjumpaan vaksin ni uh, permintaan untuk rubber glove uh, shares ah uh, merosot kerana kerana semua orang takut yang uh, rubber glove ni uh, akan glad lah maknanya akan berlebihan lah dalam pasaran uh, itu mungkin je bila uh, orang uh, hospital tak memerlukan lagi rubber glove uh, dan orang tak menggunakan lagi rubber glove dan uh, tentunya akan merosok lah. yang pertama akan merosok ialah yang uh, kami kami macam rubber rack yang second liners of the rubber glove tapi yang first liner yang macam uh, tiga first liner tu yang itu top glove uh, kosan dan uh, uh, harta uh, mereka mungkin masih uh, boleh bertahan lebih lama daripada uh, yang second second liner ni okey itu rubber glove yang kedua asia brand eh? a s i a b r n asia brand ni uh, dia garment company eh garment garment dekat company pakaian lah uh, uh, pakaian kanak-kanak uh, satu daripada jenama dia adalah anakku eh? dikeluarkan oleh uh, Asia Brand dan uh, dia buat juga pakaian wanita eh? Audrey uh, itu tak silap dia punya brand dia um, untuk penggai kedua ni untuk suku tahun kedua ni Mereka mendapat 49 juta keuntungan 5 juta eh. Uh, 2.30 sen tak saham. Tapi PE dia masih rendah eh. Kita tengok 9.35 itu masih rendah dan dia performance dia uh, meningkat dibandingkan dengan tahun lepas dan juga uh, suku tahun yang lepas. This is uh, Asia Brand. Eh. Asia Brand is uh, the 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 government government uh, company who sell uh, children clothing under anakku brand uh, and also uh, 
ladies uh, ladies in a way i think under the audrey brand if i not mistaken don't blame me if i, if I make a mistake eh? <laughs> uh, they they perform very well and um, in the third quarter and uh, sorry on the second quarter um, where they out of 49 million uh, revenue they make a five five million profit much better than the the last last quarter than the much venture the same quarter last year um maybe we can look at this in uh, in uh, in in more detail dia pasal dia di di uh, diumumkan pada tengah hari jadi um saham ni meloncat sikit uh, pada pembukaan petang eh sebelah petang uh, tapi lepas lepas meloncat tu dia dia meloncat kepada 50% sen ni tinggi dia 50% sen dan uh, dan turun uh, selepas tu uh, balik kepada uh, 45 45.5 Hari sebelumnya dia 40 sen je. Jadi ini masih tinggi lagi lah. Masih 5 sen lebih tinggi. Uh, dan ditutup pada uh, 49. Uh, dengan volume uh, 2,000 lot. Saham dia ni dalam tahun uh, ni paling tinggi ialah 58 sen lah. Uh. Volume dia memang tak banyak. Average 252 je. Ya. PE dia okey lah. Uh, kurang daripada 10. Eh. Dividen dia tak bagi langsung. Ada kod lah toke dia ni. Um, they don't pay any dividend. Eh. PE is okay. Um, this is uh, looking at eight quarters, ah, uh, eight previous quarters. Um, quite obvious that uh, they might have reached their maximum capacity, lah. But uh, a lot of time for this uh, company in this uh, quarter quarter ending uh, September uh, a lot of company have a lot of inventory so they are selling their inventory so they make a lot they make a lot more profit because of that uh, i think uh, they in terms of capacity they they they, they reach their capacity to produce uh, or to sell um Where they perform a lot better uh, the, the, this financial year. They will perform, they will perform uh, maybe a little bit better than last financial year. Last financial year is uh, this quarter one, quarter two, quarter three, quarter four. They made a loss a quarter four of one million. So uh, now they got 4.2, uh, almost uh, 9.5 million. Uh. I think we need two quarters they should be able to to do to perform much better than the previous uh, financial year. You don't expect much also lah from your from this company. Saya saya jangka company ni kita kita tak boleh lah uh, Uh, menjangka saham yang akan naik sampai RM2 tak ada lah. Dia sekarang RM50. Habis banyak saham dia boleh naik dalam RM60 uh, macam tu lah. Seterusnya ILB. ILB ni company ni dah teruk lah. Uh, dia rugi lebih banyak daripada pendapatan dia. Jadi They lost more than the revenue. I, I will not even uh, want to look at this. Okay. 
the next one here we have uh, CSC STEL. This is a steamer. Uh, revenue 300, 306, uh, net profit is 12.2, uh, 3.44 cents. They perform better than last year and perform better than last quarter. I think uh, we can expect uh, this uh, steamer to to perform uh, to continue to perform uh, well eh? because the the demand for steel due to more construction is uh, I think will continue. On Friday, they closed three cents higher at uh, 96.5. Uh, volume of 11,000. Okay, the volume is okay. The average volume is around 6,000. So, so it's, it's, uh, it's quite well traded. Okay, the um, PE of 16.19, yeah, a little bit on the high side. If we get uh, below 14, that, that's much better. But the dividend they, they pay per year is quite a lot. That's why the, the dividend yield is uh, nearly 7%, which is good. Okay. Uh, in terms of the last eight quarter performance, the I think the their capacity is about here. That means that uh, they can uh, increase their capacity to three hundred and fifty million. Uh, in terms of uh, sales, uh, or even three hundred and sixty million. Uh, if there is a demand and um, so we can expect them to continue to perform well in the, in the last quarter eh? in quarter four um, how about the share I think the share can go up as high as uh, 120 or 125 you remember just now the share is only the highest is only has gone to 128. So it cannot go to 150. Next is this uh, Ibraco, I B R A C O. This is uh, a company from Sarawak. Huh? They announced a revenue of 84.9 and they made a 10 million profit, 10.7 million profit, 2.16 send uh, per share, the earning per share, but the um, uh, PE is low. And the performance for this quarter is good. Uh, Ebraco is in the business of construction, they have plantation, they have uh, education, they, ha they have a lot of things. So, uh, this is a company from Sarawak. So, the company from Sarawak can move up uh, since the election is coming and a lot of money has been uh, pouring to Sarawak from uh, Petrona and, and things like that. So, so I think they continue to perform well. But the problem with Abraco, the share is not well traded. Uh, the, the volume is very, very low. So it's uh, that is the risk uh, of buying uh, share like this, and uh, and they are not paying good dividend. Okay, the yang uh, seterusnya ialah tri triven t h r i v e n. Um, pendapatan empat puluh sembilan juta. 
uh, keuntungan 6.9 juta 1.27 sen per saham dan uh, mereka kota kota naik year on year naik tapi ya, tak ada tak ada PE ni makna dia masih kerugian lah dalam tahun ni um, uh, ini ialah uh, construction company ya eh, property developer tapi dia mereka dia membuat uh, perumahan di Tanjung Marin eh. uh, Tanjung Marin kita tahu is uh, where the Proton City is uh, Proton City tu nampaknya dah sang dah hidup semula eh, dengan uh, pertukaran uh, owner Proton nampaknya hidup semula tapi Uh, maka Tanjung Balin pun hidup semula lah. Hmm, adakah ini bermakna uh, Trevian also akan mendapat keuntungan yang lebih pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itulah lebih kurang. Tapi uh, saham dia akan naik banyak? Ah, tak, saya rasa taklah ini. Saya jangka hmm, sekarang saham dia dalam 21 sen lah. Um, saya jangka Triven ni mungkin saham dia boleh naik sampai 30 sen tapi uh, lebih daripada tu susah lah walaupun uh, kalau tengok high tahun ni dia uh, 40 lebih sen lah, 48 sen ke apa tapi saya jangka dia tak 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 boleh tak boleh naik macam tu lah banyak orang dah burn tu Okey, I I nature I N E I N N A T U R E kuarter ketiga 41.735 juta keuntungan 653 earning per share 9 uh, 93 sen sesaham dividen dia bagi oh dia bayar dividen 1 sen. Um PE 17.0 dia ni baru IPO bulan 2 20 bulan 2 uh, tahun ni du, tahun 2020 ah uh. um, sa, uh, I think dia dan uh, harga IPO dia sekak uh, okey 68 sen tapi sekarang harga saham dia 50 sen dia um, performance dia yang sebenarnya Okey juga dia 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 belum rugi pun apa lagi tapi uh, tak banyak uh, tak tak seperti, seperti yang dijangka lah saya saya agak tapi uh, apa bisnes dia bisnes dia ialah mengeluarkan barang-barang uh, body shop dan barang-barang uh, kecantikan wanita secara yang dibuat daripada bahan-bahan uh, bahan-bahan uh, organik ya. Uh, jadinya I Nature ni body shop uh, body shop punya kedai ya. dia dia ada brand di Vietnam dan uh, Cambodia Thailand tak tahu Thailand mungkin ada um, saya, saya kira Uh, saham dia sekarang pada 50 sen tu uh, di bawah IPO price tu kira rendah lah bagi company yang macam ni patut uh, saham dia boleh naik lagi lah ke sekurang-kurangnya kepada harga IPO tu 68 sen lah. jadi kalau kita target dia saham ni Uh, pada harga 70 sen itu fair lah. uh, performance dia uh, pada kuarter-kuarter yang telah diumumkan uh, nampak tidaklah teruk sangat ok harga, harga dia ditutup pada harga 50 sen malam lah. um, pada volume yang 34 ibu 
um, kalau tengok average volume dia masih 30,000 maknanya average volume dia tinggi um, harga yang paling rendah pernah turun 24 sen dan uh, yang paling tinggi 33 sen lah. itu untuk tahun ni range untuk tahun ni ya. Kalau tengok um, PE PE ratio 5, 15 eh, 17 itu uh, agak okey lah, okey okey aja. Dia belum uh, tadi tadi dia bayar dividen lah satu sen lah. Kalau uh, ditengok uh, dia punya revenue dia daripada 53 kuarter 4 kuarter 4 uh, ini sebelum IPO IPO dia kat sini ya uh. IPO dia start yang pertama dia uh, start uh, umum 37 million 31 uh, 31 million dan sekarang 41 million uh, meningkat dah uh ada peningkatan daripada ni tapi ingat pasal covid tu dia kena dia berkesanan lah saya rasa company ni boleh recover boleh lah target 6, 6, 6, 68 sen 70 sen lah Kalau tengok dia punya profit profit report tax dia meningkat dua kali ganda ataupun profit after tax meningkat ganda. tapi pendapatan dia di luar jang, masih di luar jangkaan lah kalau dia nak maintain harga harga 60 sen lah dia punya pendapatan dia uh, per quarter ni dia mesti dalam uh, 1.2 Yang ini tak kira lah. Yang ini sebelum dia IPO lagi. Seterusnya, PIE. Dua, uh, revin, uh, pendapatan 227, 428. Keuntungan 12, 12 juta. 358 sesaham. Uh, PE dia 41 tinggi lah ni PE dia. Kuarter on kuarter uh, Meningkat Tapi uh, Year on year turun uh. saya, saya kira uh, PIE ni dia buat uh, Elektronik uh. Elektronik punya uh, Equipment Elektronik company Pada hari Saya kira pada PE ni terlalu tinggi harga dia. RM2 lebih sekarang. Tak menarik. Lepas tu PINE APP. Pineapple. Um, ini adalah kuota pertama. Kerugian lah. Komuni Ugi ni kita airport ialah Walaupun dia Performance dia bertambah baik Tapi dia masih Ugi Tapi Apa Pineapple buat Dia jual Bang-bang Peralatan komputer Komputer perlu-perlu Dekat super-super market Dan dekat loyak Dekat mana-mana tu Seterusnya Mflow Untuk kuota ketiga Pen uh, Revenue 665, 860. Uh, keuntungan uh, 9, uh, 9 juta. Uh, earning per share uh, 9, perpuluhan 93 sen. Uh. Kenaikan daripada kuart, daripada kuarter kedua tapi masih rendah dibandingkan dengan tahun lepas. 
saya kira Enflow ni uh, dia ada dua bisnes yang dia buat. Satu tepung, eh? kilang tepung di Perak dan uh, juga di Vietnam. Yang lagi satu dia pelihara ayam mengeluarkan telur dan daging-daging telur dia tak ada ingat daging ayam mengeluarkan daging ayam tapi uh, dan juga mengeluarkan makanan ayam daripada sisa-sisa dia punya kilang tepung tu agaknya uh, performan dia pada ada masa ni masih tak baik. Jadi walaupun ada keuntungan tapi uh, tak bagai dijangka lah. Ini, ini performa dia. Dan enam, enam, enam meningkat daripada enam empat enam. Uh, empat uh, juta rugi sekarang sembilan juta untung. Tapi yang ini rugi, yang ini pun rugi. Yang ini di minus 17, 17 juta rugi. Kuartal pertama 17 juta rugi, total kedua 4 juta rugi. Ini untung 9 juta. Kalau tengok pada masa-masa bagus, mereka, mereka patutnya buat tujuh, antara 7, antara 2, 20 lah, 20 juta tapi sekarang baru 9 juta walaupun nampak peningkatan tapi saya kira masih jauh daripada bagus lah ternyata komuni-komuni yang uh, uh, meniaga ayam ni mereka mendapat kerugian uh, besar pada masa-masa covid ni mungkin orang kurang makan ayam agaknya ok itu saja untuk hari ni ok thank you very much that's all for today uh, we see again uh, discussing the other 22 and uh, part 2 of the series <laughs>